Hola a todos los estudiantes de literatura y del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento número 48, que se titula La vida morontial. Tiene ocho secciones y dice que es, fue dictado por un arcángel. Comenzamos. Cuando los creadores desean producir seres perfectos, lo hacen mediante la creación directa y original. Ellos jamás convierten a criaturas de origen animal y material en seres de perfección en un solo paso. Siempre interviene la transición morontial entre el estado mortal y el espiritual. Sección número 1. Materiales morontiales. Los reinos morontiales son las esferas de enlace entre los niveles materiales y los espirituales. Los mortales han recibido esta enseñanza de una forma distorsionada. Solo los siete mundos que rodean la esfera de los finalistas son llamados mundos de estancia. Pero todas las otras moradas alrededor de las constelaciones y de la sede central del universo se le, se le denomina mundos de morontia. Todos estos mundos son esferas arquitectónicas construidas para fines específicos. Son hechos a la medida, poseen 100 elementos físicos y 100 formas de una organización única denominada material de Morontia, de los cuales se encargan los controladores físicos y supervisores de poder. Los planetas habitados no son arquitectónicos, han sido formados a partir de la evolución de las nebulosas. La vida morontial en los sistemas locales se asemeja a la vida de los planetas habitados. A medida que avancemos a las esferas de Sálvito, se logra cada vez más los niveles espirituales. Cuando atravesemos la vida morontial de Nevadón, los supervisores del poder morontial nos proveerán con 570 cuerpos morontiales, siendo cada uno una fase de nuestra transformación progresiva. Estos son cambios separados y ascendentes, que al final nos constituye como espíritu de primera etapa en Sálvito. Ascendemos del estado material al espiritual. Ocho de estos cambios ocurren en el sistema local, 71 en la constelación y 191 durante la estadía en las esferas de Sálvito. Sección número 2. Los supervisores del poder morontial. Ellos se ocupan exclusivamente de supervisar la combinación de trabajo de energías espirituales y físicas. Es decir, se dedican al ministerio de la progresión morontial y no tanto que ministre a los mortales en su transición. Ellos son los canales del poder morontial que sostiene y energiza las fases morontiales de los mundos de transición. Ellos son los vástagos del espíritu materno de un universo local. Son creados para su función específica y no requieren capacitación. Son creados en grupo de a mil clasificados en siete grupos. Y según progresamos, estos grupos reprograman y afinan y registran todo. Estos grupos son los reguladores de circuito, los coordinadores de sistema, los custodios planetarios, los controladores combinados los estabilizadores de enlace, los clasificadores selectivos y los registradores asociados. Siempre sirven en el universo nativo. Se les puede asignar temporalmente en los mundos evolucionarios. Sección número 3. Los compañeros morontiales. Estos anfitriones que nos acompañarán son la progenie del espíritu materno de un universo local. Son creados de época en época en grupos de 100.000. Actualmente hay más de 70 millones en est de estos en Nevado. Los Melquisedec capacitan a los compañeros morontiales para el servicio, en un planeta especial cerca de Sálvito. En cuanto a su servicio, van desde los mundos más bajos del sistema hasta las esferas de estudio más elevadas de Sálvito. Muy pocas veces se les encuentra en los mundos habitados. Ellos sirven bajo la supervisión general de los hijos de Dios y bajo la dirección inmediata de los Melquisedec. Son grupos inteligentes y leales, pero desafortunadamente 
miles de, estos, de estas útiles criaturas se perdieron en los tiempos de la rebelión de Lucifer en Satania. Pero Satania tiene ahora una cuota completa de estos seres. Existen dos tipos de compañeros morontiales, uno de un tipo energético y otro de un tipo retraído, pero por otra parte son de estado equivalente. No son criaturas sexuales, poseen personalidad definida. Pronto reconoceremos su individualidad. Son como nosotros, semejantes pero con personalidades diferentes. Lo siguiente es solo una idea de su naturaleza de trabajo. Uno, como guardianes de los peregrinos, ellos son responsables de la entera carrera morontial y coordinadoras de la labor de todos los demás ministros morontiales y de transición. Dos, como recibidores de los peregrinos y asociados libres, son compañeros sociales de los recién llegados a los mundos de estancia, no asignados permanentemente. Tres, como anfitriones de los visitantes celestiales, se dedican a entretener grupos de superhumanos estudiantes, visitantes y otros seres celestiales. 4. Como coordinadores y directores de enlace, facilitan la relación morontial y previenen la confusión. 5. Como intérpretes y traductores, hablan todas las lenguas y asisten hasta que el mortal adquiera la lengua del universo local. 6. Como supervisores de las excursiones y la reversión, acompañan en los viajes largos a los mundos vecinos, Supervisan todas las giras individuales y de grupos alrededor de los mundos de capacitación y cultura del sistema. 7. Como custodio de las zonas y de los edificios. La mayoría de las estructuras de los mundos de estancia son sin techo. Su construcción es magnífica y su embellecimiento exquisito, con condiciones climáticas y físicas que hace innecesario un techo. Pero estos custodios son los custodios de la fase de transición. Estos custodios son supremos en la gestión de los asuntos morontiales. Fueron creados para este trabajo y hasta la actualización del ser supremo. Seguirán siendo compañeros morontiales. No hacen otra tarea. Disfrutaremos de ellos desde los mundos de estancia hasta la ascensión a sábado. Técnicamente no son esenciales para la experiencia de supervivencia. Podemos alcanzar a sálvitos sin ellos, pero son compañeros que sin ellos los echaríamos de menos. Sección número 4. Los directores de reversión. La vida ascendente se divide por igual entre trabajo y recreación. Existe un equivalente morontial y espiritual de la hilaridad y de la risa. La recreación celestial y el humor superhumano son muy diferentes de sus análogos humanos pero todos allá se permiten en verdad alguna forma de ambos y hacen por los ascendentes lo que hacen la tierra. El hablar del humorismo, al hablar del humorismo espiritual, nos explica lo que no es. No es teñido de infortunio de los más débiles y tampoco es blasfemo de la rectitud y la gloria divina. El humor espiritual comprende tres niveles de apreciación. Uno, bromas de reminiscencia. Los basados en las experiencias de combate, lucha y temor y tonta ansiedad infantil. Esto depende de la capacidad profunda que tengamos de extraer material de recuerdos del pasado, sazonadas con vista a aligerar cargas pesadas del presente. 2. El humorismo corriente. Es como el sentido del humor que facilita descubrir la falta de importancia de las ansiedades presentes y sustituirlas en favor de las certezas del futuro. 3. Regocijo profético. Tal vez sea difícil para los mortales visualizar esta fase de humorismo, pero es en la que se obtiene una satisfacción específica, en que al final todo obra para bien. Este aspecto humorístico celestial nace de nuestra fe en la protección amante de nuestros superiores y en la estabilidad divina de nuestros directores supremos. Los directores de reversión no son un grupo creado, son voluntarios y reclutados que comprenden seres nativos de Abona hasta las huestes mensajeros del espacio y espíritus del Ministerio del Tiempo y progresores morontiales de los mundos evolucionarios. A ellos les gusta esta tarea. Son humoristas. Ayudan en el logro del cambio de mecanismo de pensamiento y de reposo mental. En las actitudes útiles en la recuperación de las energías agotadas. El esfuerzo de logros agota energías. 
y mientras se aguarda la recepción de nuevas cargas de energía, existe un placer agradable en revivir la actuación de otros días y edades. Hay una sensación de reposo en la contemplación positiva del pasado, que permanece en posesión recordatoria en la mente. El futuro significa lucha y avance, representa trabajo, esfuerzo y logro. El pasado tiene el gusto de las cosas ya dominadas y logradas. En la tierra hemos heredado el humorismo de la raza adánica. Una de las funciones del humorismo consiste en ayudarnos a todos en que nos tomemos menos en serio. La vida es una escuela basada en experiencias de lucha y avance, de trabajo y logros, de levantarse en cada caída y seguir hacia la meta. Por tanto, la necesidad de la recreación y la diversión del humorismo es mayor en aquellas órdenes de seres ascendentes sometidas a tensiones sostenidas de lucha como lo es en la Tierra. El humorismo es también el antídoto divino contra la exaltación del ego. Cuando tengamos la tentación de magnificar nuestra propia importancia, si nos detenemos a contemplar la infinidad, grandeza y magnitud de nuestros hacedores, nuestra propia autoglorificación se torna sublimemente ridícula, lindando aún con lo cómico. Para los mortales el humor es muy necesario, pero cuanto más alto ascendamos en la carrera de la vida eterna, menos es la necesidad de reversión. Los que más lo necesitan son los mortales, los ángeles y los hijos materiales. El humorismo debe funcionar como válvula de escape automática de seguridad para prevenir acumulación de presiones. También para disminuir la presión del impacto inesperado de un hecho o de la verdad. El humorismo también ofrece esclarecimiento de lo que no entendemos. El humorismo de la tierra es excesivamente burdo y casi sin arte, pero sirve como un valioso propósito tanto como seguro de salud como en calidad de liberador de la presión emocional. Es un mecanismo de defensa, lo cual previene una tensión nerviosa dañina y una autocontemplación seria de forma excesiva. Sección número 5. Los maestros de los mundos de estancia. Los maestros de los mundos de estancia constituyen un cuerpo de querubines y sanovines abandonados pero glorificados. En los mundos de la existencia mortal, el serafín tiene el hábil apoyo de los querubines y sanovines. Pero cuando su pupilo mortal se libera de las cadenas de la carne y comienza su carrera ascendente, el serafín asistente ya no necesita las administraciones del querubín y el sanovín. Estos ayudantes abandonados son entonces llamados a la sede central del universo y allí pasan al abrazo íntimo del espíritu materno y proceden a las esferas de capacitación del sistema como maestro de los mundos de estancia. Su tiempo de asistente seráfico fue su capacitación. Los maestros de los mundos de estancia son comisionados por los Melquisedec. Ellos generalmente trabajan en pares como lo hacían con el serafín. Ellos enseñan a nivel individual, de grupo y de masa. La escuela en los mundos de estancia está organizada en tres divisiones. Uno, las facultades del pensamiento. Dos, las facultades del sentimiento. Tres, las facultades de la acción. Y cuando lleguemos a la constelación, se nos agregan cuatro, las facultades de la ética. Cinco, las facultades de la administración. Y seis, las facultades de ajuste social. Y en los mundos de sede central, ingresaremos en las facultades de filosofía, divinidad y espiritualidad pura. Lo que no se aprenda en la tierra se debe aprender bajo el tutelaje de estos maestros fieles y pacientes. En las primeras etapas se dedican a la erradicación permanente de los vestigios animales, que son la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad, la injusticia, la búsqueda de lo fácil y el evitar problemas. Muchos de los más antiguos de estos maestros y que son por mucho tiempo y que por mucho tiempo hayan servido en los circuitos de sábito, reciben un abrazo del espíritu materno y emergen con el estado de serafín. Sección número C. Los serafines de los mundos morontiales, los ministros de transición. Estos arcángeles, estos ángeles, son de sexta orden de servidores seráficos. Su ministerio está dedicado a facilitar el tránsito de las criaturas materiales y mortales desde la vida temporal en la carne 
hasta las primeras etapas de la existencia morontial en los siete mundos de estancia. La vida morontial de un mortal ascendente se inicia en el momento en que se concibe el alma. Esto es cuando la mente de la criatura de estado moral es habitada por el ajustador espiritual. Esto le da la capacidad potencial de fusión supermortal. Aún para ser reconocida en los niveles más elevados de las esferas morontiales del universo local. No tendremos conciencia del ministerio de los serafines hasta que no lleguemos a los mundos de estancia. Ya en los mundos de estancia, los evangeles seráficos nos clasifican en los registros del sistema como espíritus en evolución. Nos habremos embarcado en la carrera pre-espíritu, debidamente admitidos a la vida morontial. Estos evangeles seráficos son los que nos ayudarán a elegir la ruta que conduce a Edentia, a Sárvinto, a Ubersa y a Abona, puesto que existen varias rutas pero nos ayudará a escoger la más adecuada para el logro futuro. Ellos están dedicados al triunfo del logro de la perfección. También aconsejan a humanos en la tierra, especialmente para que los maestros que predican el arrepentimiento se adhieran al amor de Dios que elimina todo temor. Ellos susurraron al pastorcillo David una noche lo que hoy se conoce como el Salmo 23 aunque al escribirlo no lo recordó exactamente. Y dice así, Los dioses son mis pastores, no me descarriaré. De la mano me conducirán por los bellos y gloriosos senderos refrescantes de la vida eterna. Ante esta presencia divina, no careceré de alimento ni tendré sed de agua. Aunque descienda al valle de la incertidumbre o ascienda a los mundos de la duda, aunque camine en soledad o con los semejantes de mi clase, aunque triunfe en los coros de la luz y trastabille en los ámbitos solitarios de las esferas, tu buen espíritu me ministrará y tu ángel glorioso me confortará. Aunque descienda a las profundidades de la oscuridad y de la muerte misma, no dudaré de ti ni temeré, porque sé que en la plenitud del tiempo y en la gloria de tu nombre me elevarás hasta sentarme junto a ti en los almenajes de las alturas. La declaración del cielo y el cielo de los cielos se refiere al cielo que es el primero de los mundos de estancia. Y cuando el apóstol Pablo dijo de ser arrebatado hasta el tercer cielo, se refería a una experiencia que tuvo en la que su ajustador residente se separó durante el sueño y en ese estado extraño se proyectó al tercero de los siete mundos de estancia. Los cielos de los cielos son experiencias de otros, de otros sabios con experiencias séptuples. Los siete cielos son mundos de estancia, Jerusén, Edentia, Sálvito, Ubersa, Abona y Paraíso. Los planificadores de la mente están dedicados a la agrupación eficaz de los seres morontiales y a la organización de trabajo de grupo. Son los psicólogos del primer cielo. Para los mortales de la tierra, si su mente no les sirve bien, pueden guiarse por la mente de Jesús de Nazaret. Los consejeros morontiales son ministros que asesoran a los mortales sobrevivientes especialmente de aquellos que intentan la integración de los significados y la unificación de los valores. Esto es la filosofía en la vida mortal y de la mota en las esferas morontiales. La mota es más que una filosofía superior. Es para la filosofía lo que son dos ojos comparados con uno. Es percibir la profundidad de los significados y los valores. Lo que vemos tal y como se ve es la vista de un ojo. Pero cuando lo que vemos, lo vemos dentro del cosmos de forma multidimensional, estamos viendo la profundidad del universo. Tenemos mente animal, camino a mente morontial y espiritual. Pero cuando coordinamos todo esto con la infinidad y todo lo que dentro de la infinidad existe, desarrollamos una mente cósmica. Los maestros registradores son serafines que registran las transcripciones entre las zonas de lo espiritual y lo físico, de las relaciones de hombres y ángeles y de las transacciones morontiales de los reinos más bajos del universo. Estos ángeles están todos dentro de la cadena de registradores que se extiende desde los custodios más bajos hasta los más elevados de los hechos del tiempo y de las verdades de la eternidad. Algún día nos enseñarán a buscar la verdad, así como también los hechos, y a expandir el alma, así como también la mente. Aún en la tierra se puede ir ampliando esto. La creación de imágenes nuevas basadas en viejos hechos, el, este, el restablecimiento de la vida paterna en la vida de los vástagos. Esos son triunfos artísticos de la verdad. 
Sin embargo, es posible conocer técnicamente el hecho y, sin embargo, errar eternamente en cuanto a la verdad. La falsedad es una acción premeditada de perversión de la verdad. En el primer mundo de estancia hallaremos también a los reservistas ministrantes. Estaremos con ellos en muchos momentos de esparcimiento. De ellos aprenderemos a dejar que la presión se canalice en estabilidad y certidumbre. Se aprenderá a ser fiel y sincero, y al mismo tiempo alegre, a aceptar los desafíos sin quejas, a enfrentar dificultades e incertidumbre sin temor. Si fracasas, te levantarás de nuevo cada vez que sea necesario. Y cuando triunfes, mantendrás una actitud bien equilibrada, estabilizada y espiritualizada. De ellos aprenderemos a sufrir menos. Primero, haciendo menos planes relacionados con otras personalidades. Y luego, aceptando el destino después de haber cumplido fielmente con el deber. Las enseñanzas en los mundos de estancia nos ayudan a vencer lo que no alcancemos en la tierra. Pero nada iguala la importancia de lograrlo en la tierra de la carne, de realizar la tarea. El esfuerzo es importante, el yo no lo es. Cuando uno se siente importante, pierde energía. A través del desgaste de la dignidad del ego, de manera que queda poca energía para realizar la tarea. La autoimportancia, en lugar de la importancia de la tarea, agota a las criaturas inmaduras. El ego es el que agota, el que nos separa, no el esfuerzo del logro. El ego no deja de existir, sino se somete, se controla. Es como decirle a un niño, mantente ahí junto a mí, no te separes de mí, haz lo que yo te digo. Es un, solo un ejemplo. Se puede realizar una labor importante, si no se vuelve uno autoimportante. Se puede cumplir varias tareas fácilmente como una sola. La variedad descansa. La monotonía es la que causa y agota. Sección número 7. La mota morontial. No se le permite al informante presentar la lección de mota, pero sí el análogo de la mota con la filosofía de la tierra, puesto que la usan en comparación a la lección de mota. Y esto está en el libro, en la página... 556. Vamos a leerlo un poco a ver si nos da tiempo en este video. Número uno, la exhibición de pericia especializada no significa posesión de capacidad espiritual. Dos, pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen. Tres, no se puede exceder las capacidades inherentes. Una botella de medio litro no podrá contener jamás un litro. Cuatro, pocos mortales se atreven jamás a sumar los créditos de la personalidad establecidos por el Ministerio Combinado de la Naturaleza y de la Gracia. 5. Las dificultades pueden desafiar la mediocridad y derrotar al temeroso. 6. Disfrutar de privilegios sin abuso, con libertad, sin libertinaje. 7. No ocurren accidentes ciegos e impredecibles en el cosmos. 8. El esfuerzo no siempre produce el deleite. 9. La acción logra la fuerza, la moderación resulta en el encanto. 10. La rectitud hace sonar las cuerdas armónicas de la verdad. Los débiles se permiten resoluciones, pero los fuertes actúan. 12. La mayor aflicción del cosmos consiste en jamás haber tenido aflicciones. Los mortales tan solo aprenden la sabiduría a través de las experiencias de las tribulaciones. 13. Las estrellas se disciernen mejor en el aislamiento solitario. 14. Estimular el apetito por la verdad. Ofrecer consejo tan solo cuando se os pide. 15. El esfuerzo, aparentar el esfuerzo es ridículo de los ignorantes por, pa por parecer sabios. El intento del alma estéril por parecer rica. No podéis percibir la verdad espiritual hasta tanto no la experimentéis. Esa es la 16. 17. No habréis adquirido en verdad virtud alguna hasta tanto vuestras acciones no os hagan merecedoras de ello. 18. La impaciencia es un veneno del espíritu. 19. Abandonar toda ansiedad. Los desencantos eh, más difíciles de soportar son los que nunca llegan. Eh, 20. Solo un poeta puede discernir poesía. 21. La misión elevada de todo arte es anticipar una realidad universal más elevada. 22. El alma en evolución no se vuelve divina por lo que haga, sino por lo que trata de hacer. 23. La muerte nada agregó a la posesión intelectual ni a la dote espiritual. 24. El destino de la eternidad está determinado de momento en momento por los logros del vivir de día a día. 25. La grandeza yace no tanto en poseer fuerza como en hacer un uso sabio y divino de dicha fuerza. 26. El conocimiento tan solo se posee si se lo comparte. 27. El progreso exige el desarrollo de la individualidad. 
28. La defensa argumentativa de cualquier posición es inversamente proporcional a la verdad que lo contiene. Entonces, sección número 8. Los progresores mon morontiales. Desde el momento de la graduación de los mundos de estancia hasta el logro del estado espiritual superuniversal, los mortales ascendentes son denominados progresores morontiales. Existe un objetivo de servicio de objetivo trascendental para las edades futuras que, aunque no reveladas, se sabe que será la aventura suprema de todos los tiempos. No por gusto se dedica tanta capacitación y entrenamiento a los ascendentes del tiempo y el espacio, y a todos los que de una forma u otra participarán en ella. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.